Hola, hola familia, feliz y bendecido día. Cuéntenme cómo están, cómo se encuentran en esta tarde. Vamos a empezar a leer los comentarios. Les agradezco por favor que las personas que ya están conectadas nos ayuden a compartir este enlace, que nos comenten desde dónde se están conectando en la mañana de hoy y bueno, pendientes de la súper invitada que vamos a tener en esta mañana. Cuéntenme si me están viendo bien, si me escuchan bien, si ya tienen ahí la conexión listica. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Listo, aquí estamos. Voy a bajar aquí, miren. Perfecto. Bueno, familia, hoy quiero empezar con una frase súper bonita y esta frase dice algo así como una mujer emprendedora ve oportunidades donde otros ven problemas. Es una frase muy inspiradora que encontré el fin de semana y a propósito para que estén pendientes que en estos días voy a estar formando parte de una campaña muy bonita con una compañía que está aquí en Colombia y que va a empezar a apoyar a las mujeres emprendedoras, así que para que estén ustedes muy pendientes de lo que van a hacer y para que nos cuenten su historia. Yo les conté mi historia, ahora quiero que ustedes cuenten sus historias. Hoy vamos a tener una invitada que por primera vez nos acompaña aquí en Arte y Manualidades con Jazz Schuller. Bienvenidos para los que no me conocen. Yo soy tallerista de manualidades pero empecé siendo presentadora y me enamoré de este mundo tan maravilloso. Aquí siempre apoyamos a las emprendedoras y lo más importante es que trabajamos con amor, honestidad y respeto porque siempre nos gusta emprender y aprender juntas. Juntas somos más. Por aquí ya veo los mensajitos de quienes están conectando. Están Ana Fer y dice, hola Jazz, bendecido día, abracitos, igual bendiciones para ti. Está también Yarixa que dice, buen día. Luz Miriam, buenos días. ¿Cómo está Medellín? Por aquí está también Mile Rodríguez y dice, buenos días desde Barbosa, Santander. Gracias, gracias por esa conexión. Por aquí dice, bueno, también dice Claudia Rodríguez. Les agradezco que ayuden a compartir la transmisión. Yo también ya voy a empezar a compartir, pero antes quiero presentarles a mi invitada. Es Milena Lesmes de Arte Mil Ideas 2. Así la encuentran en Facebook. Voy a presentarles una mujer maravillosa, talentosa, que hoy va a compartir su historia con nosotros. Mientras tanto, pues ustedes vayan por lápiz y papel para que puedan también anotar los materiales que vamos a estar utilizando en el proyecto del día de hoy mientras vamos charlando con ella. Y compartan, compartan y cuéntenme desde dónde se conectan. Por aquí está Laila también, está Karina, está Irma. Muy, muy buen día y muchas gracias por esa conexión. Por aquí está ya mi profe. Hola, hola. hola. Muchas gracias por la invitación. Ya. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mm -hmm. Muy bien, gracias por la entrada. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron por ahí. Algunos ya me conocen, otros vienen de, de Arte y Manualidades con Jazz. Muchísimas gracias por permitirme este espacio el día de hoy. Bueno, profe, hablemos un poquito de quién es Milena Lesmes, en dónde estás ubicada. Bueno, Milena Lesmes es un emprendimiento que tiene más de 15 años enseñando. Anteriormente no existían todas estas redes ahora incursionando en este mundo, eh, y posteriormente cuando vimos que empezamos a, a ayudar a muchas personas a aprender diferentes tipos de manualidades y que con lo que aprendían podían emprender, decidimos poner una fundación que se llama LESMAR, LES de LESMES y AR de AR. Entonces ahora estamos ya eh, con esta fundación impartiendo diferentes cursos en artes y manualidades. Me gusta eso, profe, la fundación, ¿dónde está? ¿Está aquí en la ciudad de Bogotá? No, en la fundación opera desde Obando Valle, pero como todo es virtual y son productos virtuales y digitales, nuestros profes están regados por todo el país y nuestros alumnos también. No solo Colombia, sino Latinoamérica. Tenemos alumnos de México, de Perú, de Ecuador, todo lo que es habla hispana. Bueno, súper bien, además, porque todo el tema de las fundaciones y más cuando estamos ayudando a otras personas son, son, son ideas muy bonitas, ¿no? Y qué lindo también que haya esta conexión y que se hayan podido conectar profesores de diferentes lugares, que eso es como lo más bonito, ¿no? Sí, es muy bonito ver que hablamos el mismo idioma, la, el arte tiene un solo idioma y sirve para lo mismo, el arte sirve para emprender, sirve para, la de, para las, las situaciones de estrés, depresión, el arte tiene un solo idioma y es muy, muy bonito. Eso, eso está muy chévere. Bueno, profe, por aquí están conectados, veo que están desde Argentina, también están desde Ibagué, Tolima, por aquí está conectada Marisol, está una tocaya jazz, está Estefanía, Yamile, Marina, Marina, nos tenías abandonadas, volviste, qué lindo. Bueno, por aquí también está Yamile desde eh, Santander, 
Quilichao Cauca. Qué bien que se conecten con nosotros. Cuéntenos desde dónde se están conectando. Háblenos de su emprendimiento porque hoy estamos hablando y compartiendo con una mujer súper talentosa que aparte que nos va a estar contando su experiencia, pues también nos va a estar enseñando un proyecto muy, muy bonito. Dentro de todas estas manualidades, profe, ¿tú trabajas todas las áreas de, de manualidades o te enfocas en solo una técnica? No, tengo varias. Eh, personalmente eh, manejo cinco. Y lo demás ya son profes que se han venido uniendo a esta causa. Entonces, por ejemplo, trabajamos lo que es el foamy, la plastilina, el porcelanicrón, la madera. Eh, trabajamos también lo que son las letras, todas estas, partes, estas, estas manualidades. Súper, eso me gusta. ¿Cómo podemos contactarte? ¿Cómo podemos unirnos de pronto a alguna tallerista que diga me gustaría ser parte del proyecto de la fundación, que quiera estar contigo? ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, vamos a, a poner mi número en 317-515-5873. Ahí se contactan personalmente conmigo o eh, ingresan a las redes sociales. El Smart en Instagram y Arte Mil Ideas 2 en Facebook. Bueno, ahí están todas las redes sociales, igual ya las vamos a dejar allí. Ustedes igual también van a encontrar un post después de esta transmisión para que puedan seguir las redes de nuestra profe Milena invitada el día de hoy. Por aquí siguen los mensajes, veo que también están conectados desde Cali, están desde Barranquilla, están desde Puerto Vallarta, Jalisco. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan y nos acompañan. Profe, hablemos un poquito de cómo ha sido la experiencia de, de, de emprender, de hacer esto que muchas veces nos toca solitas, otras veces tenemos un poquito de ayuda de la familia, pero ¿cómo es emprender como mujer en este país? No es nada fácil porque no se cuenta con mucho apoyo económico, como eh, normalmente siempre dicen que las personas que son afectadas por X o Y, pero las personas del común no, es muy difícil. Pero uno empieza de ceros, eh, Pasito a pasito va, va engrandeciéndose, eh, empieza uno a hacer sus manualidades, inicialmente empezamos haciendo cositas de FOMI para vender, empezamos a ver que podíamos empacar en paqueticos y, y vender imanes para nevera, y así nos fuimos dando a conocer hasta el punto que las personas me decían, bueno, enséñeme, enséñeme, y vi que, bueno, yo soy docente eh, en el área de primaria y bachillerato, en el área de artes, pero también me rebuscaba por esos otros lados y vi que muchas personas, algunas de las que les enseñaba, empezaron a emprender y me agradecían. Me agradecían que les enseñara, que gracias a lo que se les enseñó pasó tal cosa, puse un localito y ya tengo tal cosa, otra que también colocó una fundación para enseñanza de niños con problemas de aprendizaje a través del arte. Entonces vi que funcionaba compartir lo que yo sabía, que eso era algo muy bonito porque deja huella, saber que uno después falta y, y otros siguieron con este legado, entonces decidí emprender la fundación por eso. Mira qué bonito y de verdad que esto es bien importante. Es difícil emprender más como mujer, no solo en Colombia, sino en otros países, porque también veo que están conectados por acá, siguen desde Venezuela, desde Buenaventura, muchas, muchas gracias desde Medellín, y de verdad que queremos compartir estas experiencias y qué bueno que tomemos la decisión tenemos muchas mujeres talentosas que nos acompañan y que comparten el día de hoy. Sigan compartiendo, por favor, esta transmisión para que más personas se nos unan y sigamos hablando de experiencias, sigamos conozcándonos un poquito más y siempre les he dicho que juntas somos más fuertes. Profe, ¿qué proyecto nos vas a compartir en la mañana de hoy? Bueno, vamos a compartir un proyecto muy fácil, muy sencillito para que se animen a hacerlo. ¿sí? La idea no es materiales complicados ni nada, sino algo muy fácil, pero que nos puede sacar de apuros porque a veces uno no tiene cómo dar un detallito así extra rápido, porque tiene que sacar moldes y difuminar, no, no queremos nada de eso, hoy vamos a hacer algo súper sencillo, se llama filigrana en fome, la filigrana es una técnica que se usa en el oro y en papel, y ahora lo sacamos en fome, ¿sí? es el arte que de hacer proyectos a través de rollitos, ¿sí? algunas no sé si han escuchado ese, ese proyecto, ese arte hoy, no lo he escuchado, no lo he trabajado, pero sí lo he visto y me encanta y sé que es una manera muy bonita en la que podemos aplicar lo que tú dices, no solo para un detallito, para esa persona que tanto queremos y siempre recuerden que obsequiar algo que nosotros hagamos, nosotros mismos hecho a mano, tiene muchísimo más valor. Entonces, eh, si la he visto, vamos a aprovechar y voy a proponer algo propio. Les voy a proponer a las personas que nos están acompañando en la transmisión en esta mañana que hagan una capturita de pantalla 
y ahorita finalizando la transmisión, ¿qué tal si nos etiquetan en sus Instagram? Nos etiquetan en la historia de Instagram y así vamos conociendo más mujeres talentosas, vamos conociendo más nuestro trabajo. ¿Qué dices, profe? Entonces, hacen captura y nos etiquetan. Sí, claro, eh, eso hace parte de crecer también. Crecen ustedes y crecemos nosotros. Bueno, Perfecto. entonces, voy a, voy a poner ah, el Instagram de nuestra profe mientras vamos a empezar con el paso a paso y también les voy a poner mi Instagram para que ustedes hagan sus capturas y nos etiqueten en las historias de Instagram. Las que no tengan Instagram lo pueden hacer también a través de la página de Facebook. Bueno, profe, ¿con qué vamos bueno. a iniciar? Bueno, entonces los materiales son tiras tiritas de foamy, eh, yo las hice anchitas para, para abreviar, ¿no? Pero se pueden hacer más delgadas. Las hice del ancho de una regla, ¿sí? Tienen el ancho de una regla. Eh, lo que hice fue trazar la regla del tamaño exacto de la regla, ¿listo? Entonces las tiritas, vamos a sacar seis tiritas de color fucsia, una tirita de color amarillo y dos pequeñas de color verde, ¿listo? Eso es lo que vamos a necesitar y un palito de pincho. Un palito de pincho eh, pintado de color verde. ¿sí? También medio octavo de foamy verde. ¿Listo? Le vamos a empezar con la base. Vamos a empezar con esta base. Vamos a coger acá esta, este medio octavo de foamy verde y lo vamos a doblar. Vamos a doblarlo. Y pegamos esta parte, pegamos el extremo de abajo. Esta es la base de nuestra, de nuestra flor. Listo. Después de tener ya esto aquí, ya cortado y pegado, vamos a dar tijerita, vamos a cortar estas partecitas. Familia, recuerden que ustedes también pueden ir haciendo sus preguntas, los vamos a ir aquí leyendo en el chat respecto al proyecto que estamos realizando el día de hoy, o también si le quieren hacer alguna pregunta a nuestra profe Milena el día de hoy, invitadas, lo pueden hacer. Ya les dejé aquí en el chat, ahí está, arroba Instagram, lesmart, y colocan tres veces la T, lesmart, T, 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 así encuentran a nuestra profe Milena en Instagram, y a mí me encuentran como arroba jazzschulerart. Hacen una capturita y la ponen en sus historias de Instagram y así nos vamos a conocer, vamos a seguir ayudándonos más. Bueno, por aquí eh, está María y dice saludos desde Argentina, que está súper conectada. Eh, por acá también nos estaban hablando del emprendimiento. Olga Cecilia está conectada desde Bogotá. Elda dice, eh, gracias, profe, por la invitación. Nosotras siempre conectada contigo. Bendiciones. Por aquí están todas tus fans, profe, acompañándote mm -hmm. en la mañana. Además, gracias, qué lindas, muchas gracias. Profe, gracias aparte de clases, ¿tú también tienes producto terminado? ¿Vendes producto terminado? Normalmente los productos terminados los hago por encargo o cuando enseño un proyecto y me queda el producto, sí, pero normalmente no. Lo que sí vendo son los insumos. Por ejemplo, aquí tengo esta hoja que me da un efecto en el foamy corrugadito, mira. A ver. Uh -huh. ¿Sí? A mí me encantan esos efectos, además que ese tipo de, de, de formas, eh, termoformas, termoformas, son súper chéveres para trabajar y nos facilitan un montón la vida, en especial cuando, cuando están trabajando FOMI y, y las personas que trabajamos pintura también, les cuento que es súper chévere. Eh, le da mucho realismo, ¿no? Queda muy realista. Sí. Y eh, ahora también lo que es eh, la tiza óleo, también la manejamos porque normalmente en el mercado encontramos unas barritas que parecen crayolas y son durísimas y no pigmentan bien. Esta es la marca que pigmenta bien. Entonces la estoy manejando. ¿Por qué? Porque la, eh, muchas de mis alumnas eh, viven en municipios alejados o en lugares donde no venden este tipo de productos. Entonces me di a la tarea de, de tenerlos para que cuando hagan el curso de FOMI se les pueda distribuir más fácilmente. Siempre bueno. les digo que lo, que lo averigüen en su ciudad porque le, los envíos pues suben el costo de los productos. 
pero la mayoría, muchos de los productos no los encuentran, entonces yo los manejo para aquí, para que puedan entonces acceder a ellos. Bueno, ahí está. Vamos sí. a seguir. Si tienen preguntas, las léalas en el chat y vamos a seguir con el proyecto que tenemos el día de hoy. ¿Aquí con qué paso seguimos, profe? Bueno, entonces vamos a enrollar. Ahí donde entra lo de la filigrana. Vamos a enrollar esto. Vamos a enrollarlo. Y este va a ser como la especie de pasto o follaje donde vamos a poner nuestra flor. ¿Listo? Vamos a poner nuestra flor ahí. Vamos a pegar aquí en este estreno. Nos queda acá. ¿Sí lo ven allí? Listo. ¿Se ve bien, profe Jazz? Listo. Sí, mi profe, se está viendo perfecto. Aquí sí. estamos viendo, por ahora todos están súper, súper conectadas. Listo. Este es un follaje donde vamos a poner el palito. Ah, bueno, aquí me está haciendo una pregunta. Eh, sí. sí, la captura que ustedes deben hacer, por ejemplo, aprovechen ahorita que estamos aquí las dos con mi profe Milena, hacen la captura de este video y esa captura es la que suben y nos etiquetan allí. Vamos a conocernos más, vamos a empezar a seguirnos. Yo siempre les he dicho algo muy importante. Ustedes saben también que nosotras tenemos transmisiones en las que yo les doy tips de emprendimiento y tips de cómo manejar las redes sociales, WhatsApp Business. Lo que voy aprendiendo lo voy compartiendo con todas ustedes. Esta es una manera en la que podemos conocernos, podemos empezar a seguirnos. Muchas veces no podemos comprar nuestros productos o no podemos tomar las clases porque pues, el, la parte económica nos lo impide un poquito. Pero el hecho de compartirnos en redes sociales, dejarnos un comentario de apoyo y empezarnos a seguir, esa es una manera también muy bonita de podernos ayudar. Sí, animo a, a mis seguidoras y a las alumnas que están aquí en la transmisión que por favor también con Jazz vamos a seguir las páginas porque... En mi caso personal he aprendido mucho de ella. De hecho, una vez que ella hizo la convocatoria para hacer estos en vivos, yo eh, puse el número y le pregunté, ¿hablo con Jazz o alguien detrás de ella? Y me dice, no, se habla con la misma Jazz. Ella es muy asequible, ella es una persona transparente que está ahí para todas nosotras. Entonces, en agradecimiento y en, y en forma de aprender lo que ella nos quiere enseñar, vamos a seguir sus redes también. Tan linda, mi profe, muchas gracias. Bien. Yo siempre les he dicho que, que lo que ven es lo que hay. Las personas que han tenido la oportunidad de poder compartir conmigo en las ferias y en la gira colombiana, eh, saben que así soy yo, así soy yo, así suelta, así hablo, y siempre soy yo la que personalmente las atiende y les responde en mis redes sociales, porque eso es lo que me gusta, me gusta el contacto y me gusta compartir un don que Dios ha compartido conmigo. Y yo digo, bueno, si Dios me dio, me dio este don, Vamos a compartirlo porque sé que muchas personas también se pueden ver beneficiadas. Entonces, sigamos pues, hagan la capturita, ahí vamos revisando y continuamos con este proyecto tan lindo con nuestra invitada el día de hoy. Ahí están todas las redes sociales para que ustedes también la empiecen a seguir. Listo, mi profe, ¿con qué paso continuamos? Bueno, aquí ya tenemos el palito. El palito es un palo de pincho, chuzo, no sé cómo le llaman en su país. Ese palito lo vamos a poner en la mitad, en el centro, porque aquí va a ir nuestra flor. Listo, entonces... Le aplicamos silicona. Y introducimos aquí el palito. Bien. Ahora vamos a, vamos a pasar a la flor de filigrana. Vamos a, a, a reservar esto. Vamos a empezar con el centro. El centro lo trabajamos amarillo. Normalmente los centros de las flores se trabajan en color amarillo en cualquier tipo de flor porque eh, da efecto el polen, ¿no? Imita el polen. Vamos a... Un rollito sencillo, no tiene ciencia. Un rollito. Y aplicamos la silicona. Ya tenemos el primer rollito. Vamos a hacer lo mismo con los rosados. O fucsia. Hacemos los rollitos. Tratando de que el huequito del centro no quede tan, tan abierto, ¿no?
Profe, bueno, mientras vamos haciendo los, los rollitos que de verdad se ven supremamente fáciles, eh, quiero hacer dos preguntas. Bueno, la primera, eh, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar? Que lo repitamos, por favor. Y la segunda, eh, por aquí nos están diciendo, eh, Marta, que si nos podrías, por favor, repetir eh, lo de las tizas. Lo de las tizas, tú tienes los envíos también y son, son sí. qué tipo de tizas. Bueno, esas tizas son con base, tiene base de óleo. Voy a mostrarles. Tienen base de óleo. ¿Sí? Eh, son muy cremosas y muy suaves. Incluso las que se nos dificulta el flotado en la, en la pintura de madera son muy buenas porque usted pinta sobre, la madera, sobre el proyecto ya terminado, quiere hacer unos cacheticos en, en, en una muñequita de madera country, en cerámica quiere hacer de pronto unas sombras de ojo, sirve muy bien, pigmenta muy, muy, muy bien. Son muy, muy, muy agradables trabajar con ellas y la pigmentación es muy buena. Estos colores son muy, muy vivos. Entonces, es, difícilmente van a, van a, se va a notar la diferencia entre algo pintado en flotado con pintura acrílica, acrílica perdón, a un flotadito con, con la tiza. ¿Qué se hace? La tiza se aplica y luego con un trapito se riega. ¿Sí? Son muy buenas. Esta marca es súper recomendadísima. No es, es escasa, sí, no se, no se consigue fácilmente, normalmente se consiguen otras marcas, pero como le digo, parecen crayolas. Son durísimas y no pigmentan bien. Y si tenemos envíos a nivel nacional. Bueno, están súper bonitas. Ya ahorita preparen lápiz y papel para que puedan apuntar todos los datos de nuestra profe Milena, puedan hacer sus pedidos y realizar sus preguntas. Recuerden también la invitación que les hago para que ustedes me apoyen suscribiéndose en mi canal de YouTube, aquí en la página principal de Facebook. Ahí está. Dice Arte y Manualidades con Jazz Schuller. Van a dar clic y se suscriben a mi canal. Allí también pueden ver proyectos de otras emprendedoras. Pueden ver paso a paso. Encuentran diferentes talleres en diferentes técnicas. Invitados nacionales, invitados internacionales. Y por supuesto allí pueden repetir todos los tips para que ustedes los apliquen en su emprendimiento. En todo lo que tiene que ver en marketing digital y redes sociales. Aquí seguimos trabajando, profe. Y hablemos, bueno, del paso a paso. Por aquí también siguen, dicen, ah, que si les manejas buen precio. Venga, ustedes claro. quieren ahí al final del video. Ayúdennos a compartir y les voy a pedir un favor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que nuestra amiga Milena hoy nos regale un descuentico hacia el final del programa para que nos envíe esas tizas. Entonces, si queremos descuentos, vamos a buscar la claquetica de colores que está ahí en nuestro chat, se han visto la claquetica de colores que es donde se colocan las pinturas y vamos a colocar la claquetica de colores y vamos a poner muchos corazones, muchos corazones para que ella al final de la transmisión nos regale un descuentico y podamos hacerle la compra, ¿qué les parece? Claro que sí, claro que sí cuenten con eso Bueno, y continuamos con el paso a paso. Acá tenemos ya los, todos los rollitos, son seis pues, a veces puede que más, a veces puede que menos, depende del calibre del foam. Ese es un calibre normal. Entonces, eh, las, las, están gruesitos los, los rollitos. Entonces, probable que nos llevemos menos de lo que pensábamos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Aquí donde está la unión, aquí, en esta parte, me ubico es. Vamos a pegar el primer petalito. Tratando de empatar Unión con unión. ¿Listo? Siempre las uniones deben ir, estas uniones deben ir debajo. Porque si las pegamos aquí pierde estética. Si las pegamos por encima pierde, este, pierde estética nuestra flor. Entonces deben ir por debajo. Las uniones por debajo. Es sostener un poquito allí para que Bueno, profe, por aquí nos están mandando saludos desde Armenia. Derling nos dice que muchísimas gracias por compartir, eh, que le encantan las manualidades y por, por supuesto tu profesionalismo. Gracias ahí por todos esos corazones que nos están compartiendo. Gracias. 
encanta que ustedes nos escriban, que nos dejen eh, todas sus experiencias. Por acá dice, eh, profe, nos preguntan que si las tizas también sirven para el pañolensi o, sí. o son de otro. Creo que es la pregunta, sí. Sí, sí sirve para pañolensi. Sí sirve, pimenta bien, en, en la tela también. Claro que bueno. en la tela, en la tela si, si la va a lavar, sí, sí se puede salir. Pero no del todo, si sí queda la, la formita. Ah, bueno, bueno, aquí tenemos, tiene. aquí tenemos la flor. Compartan este video y nos comentan desde dónde se están conectando el día de hoy. Las personas que de pronto están llegando un poquito tarde a la transmisión, no se preocupen que ya en horas de la noche el video lo van a poder repetir en nuestro canal de YouTube, Arte y Manualidades, con Jazz Schuller, hoy con una invitada maravillosa. Mañana también a la misma hora nos conectamos con otra invitada con un proyecto increíble y al, al final de la semana vamos a tener otro, otros tips de emprendimiento para que ustedes lo tengan muy presente. Bueno, profe, yo veo que esa flor está quedando súper bonita. ¿Qué tal si hacemos un pequeño repasito hasta lo que hemos hecho hasta este punto? Claro que sí. Entonces, lo principal es tener eh, los, las tiras del tamaño de una regla, si la quieren hacer grande, tiras. Eh, sacamos seis tiras de color fucsia y una tira de color amarillo. ¿Listo? Lo que hicimos fue enrollar esas tiritas y luego alrededor del amarillo irlas ubicando. Luego hicimos... También un, un rollito con medio octavo de foamy verde. Hicimos un rollito y lo cortamos. Cortamos, cortamos para que nos dé este efecto follaje. ¿Listo? Entonces pues ahora, ya después de unir esto, vamos a ubicar la flor. Vamos a introducir el palito. ¿Cómo hiciéramos para que lo <risa> A ver, no sé si ahí se ve bien. Que pasa es que es grande, sí. Bueno, voy a hacerle acá en esta parte como una especie de, de filigrana también, como unas hojitas redonditas. En la media tirita de, de verde voy a hacer un, un medio rollito. Para ponerle acá. Mire, queda. A ver, me ubico. Y lo ubicamos aquí. Y hacemos lo mismo del otro lado. Profe, aquí me están diciendo que muchísimas gracias porque realmente son súper fáciles de hacer y lo que hablamos al comienzo que nos sirven para salir de apuros, para dar bonitos detalles o también es una gran idea para todas estas personas que tienen emprendimientos de desayuno sorpresa, pues para que lo puedan adicionar. Qué bonito que podamos añadir a este tipo de proyectos todo lo que tiene que ver con arte y con manualidades. El trabajo manual es algo súper bonito que le da muchísimo valor agregado a nuestros proyectos. Ya vayan alistando la agenda para que puedan tomar los datos de nuestra propia Milena invitada en esta mañana y para que puedan tomar apuntes y les hagan todas las preguntas que ustedes quieran porque, profe, esas tizas han sido un hit. Son buenísimas, yo las amo. Como dicen por ahí los memes, mi vida era normal hasta que las conocí. Porque son muy buenas, muy buenas, me encantan. Bueno, ¿qué tal bueno. les parece esta flor que realizamos el día de hoy? Por aquí nos están preguntando, profe, ¿cuál es la medida de las tiras para las hojas? Para las hojas, yo saqué la misma, la misma medida de la regla, 
eh, serían como unos 9 centímetros más o menos. Del ancho de la, de la media de la regla y unos 9 centímetros. 9 centímetros más o menos. Entonces, esta es la famosa filigrana en FOMI, ¿no? De esto podemos sacar mariposas, podemos hacer libélulas, podemos hacer diferentes, diferentes técnicas. Ay, sí, por aquí un saludo para Loli. Y ahora que tú dices mariposas, profe Perivera, yo tengo una aquí a la mano que les voy a mostrar. Esa la hice hace muchos años, profe, pero nunca la he tirado porque digo, fue como la única que traté de hacer ahora que tú lo dices. Pero pues, les voy a mostrar. Muy yo he tratado. Madre, no. No me quedan perfectas como las tuyas, pero he tratado de aprender. No, 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 no sé, es muy pulida. Miren, esta la hice una vez. Uy, esa es filigrana, muy bien, excelente, sí, esa es filigrana. No, pues mira que no sabía, miren de lo que uno se entera, yo sé que yo una vez traté de hacerla porque yo no soy muy buena trabajando el FOMI, y mira. Sí, esa es filigrana, excelente. Mira, lo mismo, mismo procedimiento, son circulitos y eh, dos dobleces en gota para la, las, las alas, y ya. Ay, mira qué lindo. Miren tan bonito que con lo que nos has compartido el día de hoy podemos hacer esas flores tan hermosas que tienes y también podemos trabajar este proyecto, profe. Me encanta. Recordemos todo el paso a paso que trabajamos hasta, hasta terminar la flor para que todas las que de pronto llegaron tarde a la conexión pues puedan llevarse una idea de cómo trabajar. Aunque les recuerdo que el video les va a quedar en el canal de YouTube y que se pueden suscribir en el enlace que encuentran aquí en la página principal de Facebook. Bueno, el medio octavo de, de FOMI, lo que hicimos fue doblarlo, pegarle el extremo y cortar, y luego enrollar. Este palito se pinta de color verde, y lo que hicimos fue sacar tiras de FOMI del tamaño de una regla, tanto largo como ancho. Sacamos una amarilla y seis rosadas. Y luego enrollamos y alrededor del amarillo colocamos la, las fuchs. Y luego hicimos medio rollitos con verde, y ahí nos dio ese efecto. Aquí le pueden poner una tarjetita o pueden hacerlo sin esto, sin el follaje. Esa es para que quede paradita, ¿no? Pero para ubicarla o enchazarla en, en las anchetas también queda muy bien. Bueno, ahí está, está perfecto. Bueno, por aquí nos dicen saludos desde Guatemala. Muchas gracias por ese lindo proyecto. Profe, recordemos por favor tus datos, cómo te podemos encontrar en Facebook, en Instagram, en todas tus redes sociales, tu línea telefónica y hay una persona desde Venezuela que me está pidiendo que si por favor eh, nos puedes mostrar por ahí alguna puntica de una tiza que tengas por ahí. <risa> claro que sí. Ah, ¿alguna que eh, técnica con la tiza? No, que, que las punticas, que quieren ver cómo son las ah, tizas. Son redond ellas son redonditas. Mira qué bonita. Es que como lo, lo que nos decía nuestra profe Milena, profe, si quieres subes un poquito para poderte ver la carita. Este, eh, estas tizas parecen creyones, entonces ustedes las pueden trabajar súper, súper chévere. Ya listas para que puedan tomar todos los datos. Saludos a Marcela que también se está conectando. Eh, mañana vamos a tener también otra invitada y al final de la semana pues tenemos nuestros tips de emprendimiento aunque también ustedes voy, pueden ir a mi canal de YouTube y ver los videos en donde les explico cómo utilizar WhatsApp, cómo realizar sus publicaciones o también en eh, el Instagram pues encuentran los tipsitos ya en imágenes allí los pueden encontrar Profe, redes sociales y qué es eso tan lindo que nos estabas mostrando Estamos, estamos mostrando cómo pigmenta la tiza y se lava y queda así ella no se pierde Ok. Ese es un proyecto de nuestro curso de FOMI. Miren los cacheticos. Estos cacheticos los he hecho también en, en alcancías. En alcancías personalizadas de, de cerámica. Les pigmenta súper bien. Bueno, las redes sociales. En Facebook, Artemilideas2. En Instagram, Lesmar con 3T. En TikTok, Lesmar con 4T. <ríe> Y ahí mismo en, en esa red aparece el link del canal de YouTube. Eh, mi número es 317-515-5873. Si es de otro país, le colocan más 57. Ok, repitamos el número, por favor. Bueno, más 57, 317-515-5873. Bueno, ahí está, profe, un consejo para todas las mujeres que están en casa y dicen como, le tengo un poquito de miedo a emprender, ¿qué les podemos aconsejar? Bueno, que empiecen, 
lo más duro es empezar, empiecen y no se dejen vencer. Si uno va a una estantería de, de un supermercado y va a la sección de pan, ¿cuántos panes encuentra? Encuentra por ahí unas 15 o 20 marcas de pan, ¿cierto? A veces uno, el miedo es que muchos hacen lo mismo que nosotros y que incluso lo pueden hacer hasta mejor. Pero si no empezamos, nunca vamos a mejorar. Entonces, empezar, esa es la clave, empezar. Algo muy importante y también lo que decías, y yo siempre se los he dicho, pueden trabajar la misma técnica que nosotros, pero nadie le va a poner el amor y el flow que cada persona le pone. Así es. Bueno, profe, quiero agradecerte por haber acompañado esta transmisión, por haber compartido un poquito de tu arte con nosotros. De verdad que Dios te bendiga y que sigamos haciendo parte de estos lindos proyectos eh, aquí a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Jazz, por apoyar a todas las emprendedoras. Eh, comuníquense con ella. Ella con mucho amor las va a guiar en este camino. Y bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. Claro que sí, profe, y esperamos que la invitación se repita. Por aquí te esperamos siempre. Claro que sí, estoy atenta para cuando nos vas a invitar. Claro. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí están mis amores lindos y como ustedes lo vieron, igual que nuestra profe Milena Lesmes, ustedes también pueden hacer parte de este bonito proyecto en donde compartimos hace más de cinco años a través de las redes sociales. Recuerden mi canal de YouTube, Arte y Manualidades con Jazz Schuller. En Instagram me encuentran como Jazz Schuller Art. Yo también les comparto tips de emprendimiento, de marketing digital y, por supuesto, mi arte. En este momento estamos trabajando las clases virtuales de los Mukchulis. Aquí están los Mukchulis. Para que ustedes lo vean, estamos trabajando esta técnica que se llama puntillismo strash, aplicado en diferentes superficies para que ustedes se animen. Pueden comprar el kit, aquí está, miren, pueden comprar el kit o pueden participar de las clases presenciales aquí en la ciudad de Bogotá o virtuales también. Mi línea telefónica está aquí abajito apareciendo en pantalla para que se contacten conmigo. Bienvenida siempre para que puedan mostrar su proyecto, para que charlemos un poquito, para que nos tomemos un tinto y la pasemos bien bueno. Recuerden, por favor, compartir esta transmisión y apoyarme suscribiéndose en mi canal de YouTube. Por aquí dice Mari, excelente mensaje, el del pan. Así es, sí, señor. Recién llegando, buenos días. Muchas gracias. Bueno, para el, desde Perú. Para las que se perdieron el video, ya ahorita lo pueden repetir o en la noche ya lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Para mí siempre va a ser un placer poderlas acompañar. Yo soy Jazz Schuller y siempre les digo que juntas somos más fuerte y que tenemos que trabajar con amor, honestidad y respeto. Eso es lo más importante, mis amores. Nos vemos entonces y recuerden realizar sus capturas de pantalla, etiqueten a nuestra profe para que podamos empezarla a seguir también y me etiquetan a mí. Muchísimas, muchísimas gracias por aquí me dicen, dijiste tinto. Ay, yo ya me lo acabé. <risa> ya me acabé el tinto. Nos vemos mañana a las 9 y 40 con una nueva invitada que está. Vean, les va a encantar mañana la, la, la invitada que tenemos. Así que conectados mañana, se les quiere un montón. Feliz, feliz y bendecido día. Anímense a emprender.